హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు చూస్తున్నారు మాస్టర్ టీవీ నేను మీ విజయ్ కుమార్ ఎస్ మరి ఈ యొక్క వీడియోలో హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులందరి కోసం మరి పేపర్ వన్లో టాపిక్గా ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వం మీద సో ప్రీవియస్ ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వచ్చాయి అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏం చదువుకోవాలి మనం అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం మిత్రులందరూ కూడా దయచేసి మరి తప్పకుండా మన యొక్క వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇక చూసినట్లయితే మనకు టాపిక్ వైజ్గా మనకు వెయిటేజీ మార్క్స్ పేపర్ వన్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ మనకు ఎస్ సెవెంత్ టాపిక్గా దీంట్లో ఉంది చూడండి మనకు స్థానిక సుపరిపాలన భారత రాజ్యాంగం మరియు రాజకీయాలు అంటున్నాడు పది మార్కులు దాదాపుగా అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఈ మరి ఇంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్లో మనము బేసిక్గా తెలుసుకున్న తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటివి సో ఇంత ముందుకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చాయి ఏంటనేవి మనం క్లియర్ కట్గా చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దండి ఎండు వరకు చూసి వాళ్ళకి మాత్రమే మరి ఖచ్చితంగా మంచి ఒక అవగాహన వచ్చేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉన్నదన్నమాట సో దీంట్లో మనకు ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఎస్ పంచాయతీ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రకరణల పైన మనకు ఎక్కువగా బిడ్స్ రావడం జరుగుతుంది సో మనకు టూ ఫార్టీ త్రీ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకు టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ వరకు మనకు దీంట్లో గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి మరి వివిధ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రకరణలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే కనుక నేను అది సపరేట్ వీడియో మరి ఆల్రెడీ చేశాను అది మన యొక్క మన ఛానల్లో ఉన్నది చూ చూడండి అది ఖచ్చితంగా సో మీకు చూస్తే ఈజీగా ఇవన్నీ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ ఫార్టీ త్రీ ఏవి అంటే ఏంటి టూ ఫార్టీ త్రీ బి అంటే ఏంది సి అంటే ఏంది డి అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ఐ జే కే ఎల్ ఎంఎన్ ఓ వరకు మనకు పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రకరణలు అయితే ఉంటాయన్నమాట సో వీటి మీదనే ఎక్కువగా మనకు ఎగ్జామినర్ అనేది సో బిట్స్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇక చూసినట్లయితే కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అనేది అవసరం ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయిపోయింది సో మేము సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ చదివి చాలా రోజులు అయిపోయింది సార్ సో మాకేం గుర్తుకు లేదు ఒకసారి మనం మనం గుర్తు చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఓకేనా రైట్ భారత రాజ్యాంగంలో నాలుగవ భాగంలో అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా బిట్స్ అవుతాయి నాలుగవ భాగంలో నలభైవ ప్రకరణ పంచాయతీ రాజు ఏర్పాటు స్థానిక సంస్థల ప్రగతి ద్వారా సమీకృత గ్రామీణాభివృద్ధి అందజేయాలని చెప్పేసి ఆదేశిస్తుంది అనమాట సో నాలుగవ భాగం అలాగే నలభైవ ప్రకరణ పంచాయతీ రాజ్ ఏర్పాటు మరియు స్థానిక సంస్థల యొక్క ప్రగతి గురించి తెలియజేసేటటువంటి మరి ఆర్టికల్స్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు చోలుల కాలంలో సో ఈ స్థానిక సుపరిపాలన అనేటటువంటిది ఎక్కటి నుంచి వచ్చింది మొదటగా చూసినట్లయితే మనకు చోలుల కాలంలో స్థానిక స్వయం పరిపాలన పటిష్టంగా పనిచేసినట్లు మనకు శాసనాల ద్వారా మొదటి ప్రాంతకుని ఉత్తర మెరుగురు శాసనం ఎవరు వేశారు అని చెప్పేసి మనకు బిట్ అవుతుంది సో అది జనరల్ స్టడీస్లో మనకు జీకే స్టాండర్డ్ బిట్ అవుతుంది అనమాట సో మొదటి ప్రాంతకుని ఉత్తర మెరుగురు శాసనం అయితే మరి దాని ద్వారా చోలుల పాలన గ్రామ పాలనకు ప్రసిద్ధి అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఇక మనకు స్థానిక సుపరిపాలన అనేది సో దశల దశలుగా అంచలు అంచలుగా మరి ఈ స్థాయికి చేరుకుంది అనమాట మద్రాసులో చూసినట్లయితే పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో మొదటిసారిగా మరి స్థానిక సుపరిపాలనను మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏర్పాటు చేసింది అనమాట భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మద్రా పదహారు వందల ఎనభై ఏడు మొట్టమొదటి మరి మున్సిపాలిటీ ఏదంటే మద్రాసు మున్సిపాలిటీ సో పదహారు వందల ఎనభై ఏడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ముఖ్యమైనటువంటి మరొక అంశం సో ఈయన మీద బిట్టు ఖచ్చితంగా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ మీరు చూడాలి రైట్ వందల ఎనభై రెండు మే పద్దెనిమిదిన లార్డ్ రిప్పన్ స్థానిక సంస్థల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి తీర్మానం మరి మన దేశంలో స్థానిక సుపరిపాలనకు మ్యాగ్నా కార్ కార్ట వంటిదిగా మనం పేర్కొంటాం అనమాట సో భారతదేశ స్థానిక సుపరిపాలన పితామహుడు ఎవరు అంటే లార్డ్ రిప్పన్ రిప్పన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఇక కొన్ని చూసినట్లయితే మనకు ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి సంబంధించినటువంటి కమిటీలు కొన్ని ఉన్నాయి ఏ కమిటీ ఏ సంవత్సరంలో వచ్చింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ కమిటీ సూచించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సూచనలు ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మనకు బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండి సో ఫస్ట్ బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీని దాని తర్వాతనే మనకు అశోక్ మెహతా కమిటీ అనేది వస్తుంది ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ కమిటీ 
పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనవరి పదహారున మరి బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారనమాట సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్న ఈ కమిటీ తన నివేదికని మరి సమర్పించడం అయితే జరిగిందనమాట సో దేశంలో సో ఈ కమిటీ దేశంలో మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి సిఫార్సు చేస్తుంది అనమాట గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ అండి బ్లాక్ స్థాయిలో పంచాయతీ స్థమితి మరి జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ అనేటటువంటి మూడు అంచెల యొక్క వ్యవస్థను మరి సిఫార్సు చేయడం అయితే జరిగిందనమాట ఇక భారతదేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన మనకు మొదటి రాష్ట్రం ఏంటిది మొదటి రాష్ట్రం ఏంది ప్రారంభించినటువంటి మొదటి రాష్ట్రం అయితే రాజస్థాన్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదైతే సో మనకు చూడండి భారతదేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఇదంటే రాజస్థాను సో మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో మరి అక్టోబర్ రెండవ తేదీన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రారంభించారనమాట సో ఏ ప్రధానమంత్రి హయాంలో ప్రారంభించడం అనేది కూడా సో అట్లా కూడా అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉన్నది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారతదేశం పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినటువంటి రెండవ రాష్ట్రం ఏంటిది అని చెప్పేసి అంటాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నవంబర్ ఒకటిన సో ప్రారంభించడం అయితే జరిగింది అనమాట మహబూబ్ నగర్ జిల్లా షాద్ నగర్ లో ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అశోక్ మెహతా కమిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ముఖ్యమైనగా మనకు ఇయర్ పైన కూడా బిట్టడుతారు సో డిసెంబర్ పన్నెండున మొరార్జీ దేశీ నాయకత్వంలో జనతా పార్టీ మరి ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్టు ఇరవై ఒకటిన నూట ముప్పై రెండు సిఫార్లతో నివేదికను అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట సో రెండంచల ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు రైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండంచల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను సిఫార్సు చేయడం జరిగింది అనమాట సో జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ బ్లాక్ స్థాయిలో మండల పరిషత్ దానిని రిఫర్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట సో అశోక్ మెహతా కమిటీ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు వాళ్ళ కమిటీ దంతు వాళ్ళ కమిటీ సో ఏంటి నైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఈ కమిటీ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ కమిటీ గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచ్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోవాలని చెప్పేసి సిఫార్సు చేసింది అనమాట సో ఇక సిహెచ్ హనుమంతరావు కమిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈ కమిటీ మరి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఏర్పాటు చేశారు ఈ జిల్ ఈ కమిటీ జిల్లా ప్రణాళిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సిఫార్సు చేశారు అనమాట సో ఏంటంటే ఒకవైపున మనకు కమిటీలు ఇస్తారు సో మరో వైపున వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అనేది ఇచ్చి మనకు మ్యాచింగ్లో అడగచ్చు జతపరచమని సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి జీవీకే రావు కమిటీ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ బ్లాక్ వ్యవస్థను రద్దు చేసి సో జిల్లా పరిషత్లను పటిష్టం చేయాలని చెప్పేసి సిఫార్సు చేస్తుంది అనమాట సో ఇక ఈ మనకు ఎల్ఎం సింగి కమిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకు మరి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి మరి కల్పించాలని ఈ కమిటీ సిఫార్సు చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇక మనకు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రీవియస్ ప్రశ్నలు ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఓకేనా సో ప్రకరణ టూ ఫార్టీ త్రీ డి ప్రకారము సో ఈ కింది వారిలో ఎవరు వారి జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం సో పంచాయతీ సభ్యత్వంలో రిజర్వేషన్ కలిగి ఉంటారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూడగానే మనము సో రిజర్వేషన్ అనగానే మనము రైట్ మహిళలు అని పెట్టినామంటే కనుక మన యొక్క ఆన్సర్ అయితే తప్పవుతుంది అనమాట సో ఇందులో కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చే షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింద ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి సంకేతాల ద్వారా సో సరైనటువంటి జవాబును గుర్తింపు అన్నాడు సో గ్రామ పంచాయతీలు బాధ్యత వహించినది ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో మనకు గ్రామ పంచాయతీల యొక్క విధులు మొత్తం టోటల్గా మనకు ఇందులో ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ ఇరవై తొమ్మిది ఏంటి అనేది మీకు తెలుసుకుంటే కనుక సో దాంట్లో ఉన్నటువంటివి ఏంటివి లేనటువంటివి ఏంటివి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి చూసినట్లయితే ఒకసారి మనము రైట్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి అందులో ఉంటుందండి గ్రామీణ పరిశ్రమల అభివృద్ధి కూడా ఉన్నది సో గర్భిణీ మరియు శిశు సంక్షేమం కూడా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత గ్రామ పంచాయతీల మీదనే ఉంటుంది సో ఉన్నత వృత్తి విద్య అనేది సో గ్రామ పంచాయతీల బాధ్యత కాదని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆప్షన్ టూ అనేది సో ఆప్షన్ ఏ బిసి కరెక్ట్ కదా ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది లక్షణాలను పరిశీలింపు అన్నాడు సో ఇప్పుడు పంచాయతీలు గవర్నర్ యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ కిందికి తేబడినది సో ఆప్షన్ టూ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు రాష్ట్రం మరియు పంచాయతీల మధ్య మరి పన్ను అండ్ సుంకాల పంపిణీని మరి రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నిర్ణయిస్తుంది సో ఆప్షన్ సి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ గ్రాంటును మరి నేరుగా పొందేందుకు పంచాయతీలకు అర్హత కల్పించబడినది ఆప్షన్ డి ఇప్పుడు పంచాయతీలలో వన
మరి మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడినది రాజ్యాంగ డెబ్బై మూడవ సవరణ ప్రకారము మరి ఈ క్రింది వాణిలో పంచాయతీల యొక్క సరైనటువంటి లక్షణాలు ఏంటివి అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అనమాట సో చాలా డెప్త్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీంట్లో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి మరియు డి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ మీరు చూడాలి బి అండ్ డి కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక సో వీడియో చాలా లెంతీగా అవుతే ఏమనుకోకండి ప్లీజ్ రైట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రైట్ ఈ క్రింది రాష్ట్రాలలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను మొదటగా మరి ప్రవేశపెట్టినటువంటి రాష్ట్రం మీద అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మనకు అక్టోబర్ సెకండ్న అక్టోబర్ సెకండ్న సో మనకు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో సో ఈ యొక్క పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను మొదటగా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సెకండ్ రాష్ట్రం వచ్చేసి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పంచాయతీ సమితి సభ్యులు ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో అన్నారనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పంచాయతీ సమితి సభ్యులు ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారండి సో ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీల ప్రాతిపాదికపై జరగాలని చెప్పేసి మొదటగా సూచించినటువంటి ప్రభుత్వం సో నివేదిక ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అశోక్ మెహతా కమిటీ నివేదిక సో ఈ అశోక్ మెహతా కమిటీ నివేదిక అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్టులో ఇస్తుంది అనమాట కమిటీ మాత్రం నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో నివేదిక మాత్రం మనకి ఇచ్చింది మాత్రం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్టులో ఇస్తుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఇక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనకు దీంట్లో బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ఉంది కదా సో అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మరి తన యొక్క నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట రైట్ ఈ క్రింది కమిటీలలో ఏది సమాజ అభివృద్ధి పథకాలలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని మరి సిఫార్సు చేసిందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మనకు ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి దీంట్లో బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ క్రింది వాటిని పరిశీలింపు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు ఆప్షన్ ఏ అనేది ఒకటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట డెబ్బై మూడవ రాజ్ సవరణ చట్టం అనేది సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ద్వారా పదకొండవ షెడ్యూల్ భారత రాజ్యాంగంలో ప్రవేశపెట్టబడినది సో అదొక కరెక్ట్ సో ఇది రాంగ్ అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ నిబంధన రాష్ట్రం మరి చట్టంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఇష్టానికి వదిలివేయబడినది ఏది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో దీంట్లో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ పంచాయతీల ఖాతాల నిర్వహణ మరియు వాటి ఆడిటింగ్ సంబంధించినటువంటి నిబంధనలను ఎవరు రూపొందిస్తారు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ క్రింది కమిటీలలో ఏది జిల్లా స్థాయిలో నియంత్రణ మరియు అభివృద్ధి విధుల ఏర్పాటును సిఫార్సు చేసింది సో దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ టూ అండి జీవీకే రావు కమిటీ రైట్ ఏ నిబంధన కింద పంచాయతీల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని సమీక్షించడానికి రాస్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఒక రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది సో ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని కదా సో ఆర్థిక ఆర్థిక పరిస్థితి సో ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఉంటేనే కదా ఎంత వేసేది సో ఇన్కమ్ సో ఐ అండి సో మనకు ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఐ ఫర్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అలా ఈ ఈజీగా సో ఇది ఎక్కడ అడిగినా కానీ ఈ యొక్క ఆర్టికల్ గురించి మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే పంచాయతీ రాజు దీని ముందు చేర్చబడినది సో దీని ఎందు అండి సో మా యొక్క డిడిపి ఆపరేటర్ మరి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేస్తున్నాడు సో చూద్దాం మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చేసి రాష్ట్ర జాబితా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రైట్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ నిబంధన చట్టంలోని నిబంధన టూ ఫార్టీ త్రీ హెచ్ ప్రకారము మరి రాష్ట్ర శాసనసభ పంచాయతీలకు సహాయం కొరకు నిధులను దీని నుండి సమకూర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో హెచ్ అనేది మరి ఇక్కడ ఇవన్ ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ కట్లు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఓకేనా సో అది మీరు చూస్తే ఒకసారి మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మరి హెచ్ ఫర్ హెచ్ ఫర్ ఏంటి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సహాయం హెచ్ ఫర్ హెల్ప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఆదాయం అండి ఆ చాలా యాక్చువల్గా రాష్ట్ర సహాయం అంటే ఏంది దేనికి నిధులు కదా నిధుల సహాయం కదా సో నిధుల సహాయం కోసం తీసుకుంటాం కాబట్టి సో మనకు హెచ్ ఫర్ హెల్త్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటాం కదా సో హెల్త్ ఉంటేనే కదా వెల్త్ ఉండేది సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు హెచ్ అనగానే ఆదాయమే గుర్తుకు రావాలన్నమాట హెల్త్ హెల్త్
పంచాయతీలకు సంబంధించిన పదకొండవ షెడ్యూల్ కలిగి ఉన్నది ఏమిటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో దీంట్లో మనకి ఇంతకుముందుకే చెప్పాం ఇరవై తొమ్మిది అంశాలు ఉన్నాయి సో ఈ ఇరవై తొమ్మిది అంశాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్లాంటి మీరైతే చూడాలి రైట్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలలో షెడ్యూల్ కులాలు తెగల వారికి రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తున్నటువంటి రాజ్యాంగ నిబంధన ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో వీటిపైననే ఎక్కువ శాతం బిట్స్ అడుగుతారు నేను చెప్తున్నాను కదా సో డి ఫర్ మనకు యాక్చువల్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ త్రీ డి అండి సో రిజర్వేషన్లకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము డి ఫర్ డౌట్ డౌట్ ఆన్ డౌట్ ఆన్ రిజర్వేషన్స్ డౌట్ ఉంది మాకు రిజర్వేషన్ల మీద ఆ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎప్పటికీ కూడా మీరు అస్సలు మర్చిపోలేరు అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం పంచాయతీ రాజ్ ఎన్నికలను ఎవరు నిర్వహిస్తారు చెప్పండి పంచాయతీ రాజ్ ఎన్నికలను ఎవరు నిర్వహిస్తారు సర్పంచ గవర్నరా రాష్ట్రపత కాదు కదా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అని చెప్పేసి చాలామంది మరి ఆప్షన్ పెడతారు తొందరపడి తప్పవుతుంది అనమాట సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పడ్డ స్వతంత్ర ఎన్నికల కమిషన్ అనేది కరెక్ట్ అండి పంచాయతీ రాజ్ అంటే లోకల్ బాడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికలు తప్పించి మిగతా ఎన్నికలన్నింటిని కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చూసుకుంటుంది సో ఈ ఎన్నికలను మాత్రం మనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పడ్డ స్వతంత్ర ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఏ వర్గాల వారికి పంచాయతీ రాజ్ ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు ఎస్ మనకు మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీ మొత్తం అందరికీ పై వారందరికీ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం మన రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ మండలాలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులను మరి సభ్యుల యొక్క సంఖ్యను ఎలా నిర్ధారిస్తారు చెప్పండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎలా నిర్ధారిస్తారు గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుల సంఖ్యను గ్రామ సభ తీర్మానమా రాజ్యాంగం ప్రకారమా పంచాయతీ నిర్మాణమా కాదు ఆ యొక్క గ్రామంలో జనాభాను బట్టి నిర్ణయించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఎంతమంది జనాభా ఉంటే అంతమంది యొక్క గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులను సంఖ్యను మరి నిర్ధారించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పంచాయతీలను చిన్న చిన్న గణతంత్ర రాజ్యాలుగా అభివర్ణించినది ఎవరు అంటే కనుక మనకు ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదవుతుందంటే ఆప్షన్ త్రీ చార్లెస్ మెట్కాఫ్ రైట్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నిక విధానం ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఏంటి చెప్పండి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ మీ ఊళ్ళో సర్పంచ్ ఉండా పొద్దుగల కనిపించి పొద్దు కంతల పొద్దుగల కనిపించి మళ్ళీ ఎమ్మటే మాయమవుతాడా ఏంటి సంగతి చెప్పండి సో మనకు దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ చెప్పాలి ఆప్షన్ ఫోర్ రాష్ట్ర శాసనసభలు నిర్ణయించినటువంటి విధంగా సర్పంచ్ ఎన్నిక విధానం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో అది మళ్ళీ ప్రత్యక్షమా పరోక్షం అంటే సో మనం ఇక్కడ ఈజీగా చెప్పొచ్చు ప్రత్యక్షంగానే జరుగుతాయి ప్రజల చేతనే కదా మనం ఎలక్షన్ మనం ఓట్లు వేస్తేనే కదా మనం ఎన్నుకుంటాం సర్పంచ్ని మనం ఎన్నుకుంటాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నగర పంచాయతీలు అనగా ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నాడు నగర పంచాయతీలు అనగా ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు నగర పంచాయతీలు సో మున్స్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చిన్న పట్టణ ప్రాంతం సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది గ్రామ స్థాయి నుంచి పట్టణ స్థాయికి పరివర్తన చెందుతున్నటువంటి మరి ప్రాంతాన్ని మనము నగర పంచాయతీగా చెప్పవచ్చు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు నిధుల కోసం ప్రధానంగా వేటి మీద ఆధారపడతాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ స్థానికంగా పన్నులు కొన్ని వసూలు చేస్తాయి గ్రామ పంచాయతీలు సో వాటి మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నగర పంచాయతీలకు పట్టణాలకు మరి నిర్వచనం ఇచ్చినది ఎవరు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది సో దీంట్లో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అండి రాష్ట్ర గవర్నర్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మరి పోటీ చేయాలంటే కనుక కనీస వయసు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో మనకు దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు అయితే ఉండాలన్నమాట సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం రైట్ దేశంలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలను ప్రవేశపెట్టిన మరి రాష్ట్రాలను ఆదేశించే రాజ్యాంగ భాగం ఇదని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఆదేశిక సూత్రాలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం రైట్ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలో పంచాయతీ రాజ్ సమితి కన్నా జిల్లా పరిషత్కి ప్రధాన కార్యనిర్వాహక శాఖగా మరి అధికారాలు ఉండాలని చెప్పేసి సూచించినటువంటి వారు ఎవరు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ వన్ అండి సో ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది పాలన సంస్కరణల సంఘం నైన్టీన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది
మనకు త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది పంచాయతీ సర్పంచ్ తొలగించడానికై కనీసం ఇంత మెజారిటీ అవసరం అని చెప్పేసి అడిగారు సో టూ బై థర్డ్ రెండు బై మూడో వంతు అవసరం పంచాయతీ ఎన్నికలలో ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళలకు మరి సీట్ల రిజర్వేషన్ గురించి తెలిపే నిబంధన సో ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది బిట్టు చెప్పాను కదా మనకు టూ ఫార్టీ త్రీ డి డి ఫర్ డి రిజర్వేషన్స్ డౌట్స్ ఆన్ మరి రిజర్వేషన్స్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా కోడు గుర్తుంటుంది రైట్ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పంచాయతీ రాజ్ ఏ స్టడీ ఆఫ్ రూరల్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా బుక్ రాసింది ఎవరు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అనమాట సో హెన్రీ మాడిక్ అని చెప్పేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ బల్వంత రాయ్ మెహతా కమిటీని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకు ఆప్షన్ త్రీ అండి ప్రణాళికలో ప్రాజెక్టులకు సంబంధించినటువంటి కమిటీ అనమాట సో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట పంచాయతీ పదవీ కాలం ముగిసేలోపే రద్దయితే ఎంత కాలంలోగా తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఆప్షన్ త్రీ ఆరు నెలలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుండి పంచాయతీ సమితిలను ఏ విధంగా మరి వ్యవ వ్యవస్థీకరించారు అని చెప్పేసి అడిగారు సో దీనికి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ మండల పంచాయతీ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మరి వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసానికి మరి మోర్ వీడియోస్ కోసానికి మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్